Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong video về ôn thi chứng chỉ Microsoft Office Specialist dành cho ứng dụng Excel phiên bản 2016. Và với nội dung của video này thì chúng ta sẽ thực hiện cái nội dung là Navigate to a Name Sales Range or Workbook Elements. Thì cái nội dung này có nghĩa là các bạn sẽ cần phải học và ôn các cái kiến thức liên quan đến việc là di chuyển trong các cái... Uh, bản tính Excel và chúng ta có thể là di chuyển đến một số ô nào đấy đã được đặt tên rồi uh, di chuyển đến một cái vùng nào đó hoặc là chúng ta di chuyển đến các cái đối tượng trên cái uh, bảng tính của chúng ta thì thứ nhất là di chuyển đến một ô được đặt tên thì thế này các bạn có thể mở một cái file Excel ra và trong cái file Excel đang được mở ở đây thì chúng ta muốn di chuyển đến cái tên nào thì các bạn thấy là Uh, chúng ta vào cái hộp name boss ở đây sau khi các bạn nhấn vào cái cái mũi tên thả xuống ở bên cạnh của hộp name boss này thì các bạn sẽ thấy là có tên của các cái um, cái nhóm ô đã được đặt tên ở trong file excel này thì chúng ta muốn di chuyển đến đâu thì kích vào đối tượng đấy nó sẽ di chuyển đến đấy thôi bài thi thường người ta sẽ không hỏi các bạn là phải di chuyển bằng cái cách dùng name boss mà người ta có thể nói các bạn di chuyển đến một cái ô mà được, có tên là gì đấy thì như vậy là các bạn sẽ hiểu rằng là bây giờ thay vì chúng ta đi tìm từng ô mất thời gian, mất công thì chúng ta sẽ nhấn mũi tên thả xuống ở đây và sẽ phải chọn vào cái ô mà chúng ta muốn di chuyển đến. À. Thì cái thứ nhất là chúng ta di chuyển đến cái ô được đặt tên. Cái thứ hai nữa là chúng ta có thể di chuyển đến một vùng nào đó. Một vùng thì thông thường cho quen với việc là ví dụ tôi muốn đến ô A500 chẳng hạn thì các bạn sẽ kích vào đây. Sau đấy chúng ta gõ là A500 chẳng hạn và chúng ta sẽ di chuyển đến đấy. Còn thường thì các bạn hay dùng con chuột là lăn lên lăn xuống. Nhưng nếu mà chúng ta muốn di chuyển đến ô ví dụ là B4 cho đến F20 chẳng hạn, thì cho kích vào đây chúng ta cũng gõ, chúng ta gõ là gì B4 2 chấm F20 Enter, thì chúng ta sẽ thấy là Excel sẽ chuyển các bạn đến ô B4 và chọn luôn từ B4 đến F20. Thì đấy là một số cái cách di chuyển có thể đến cái tên của các ô rồi có thể các bạn đến đúng địa chỉ của ô bằng cách là gõ địa chỉ đơn vào hoặc các bạn đến range. Range thực ra nó cũng có nghĩa là một ô đơn vẫn là một range nhưng mà range đấy tức là một cái vùng đấy chỉ có một ô. Rồi các bạn thường sẽ hiểu range là một ô từ đâu đến đâu đấy chẳng thì chúng ta đã biết cách làm như vậy rồi. Và ngoài ra nữa thì các bạn có thể biết cách làm nào để di chuyển đến các cái thành phần trong cái bảng tính của mình. Thế di chuyển đến các thành phần trong cái sổ bảng tính của mình thì các bạn à, có thể dùng vào gì trong Home này nhấn nút File Select. Và ví dụ trong phần File Select này các bạn muốn di chuyển đến các cái ô công thức thì nhấn Formula các bạn sẽ thấy tất cả các ô công thức này được di chuyển đến thực ra là nó chọn cho các bạn ô đấy. Hoặc là trên đấy nó có nhiều đối tượng khác chẳng như chúng ta muốn di chuyển đến một cái Comments nào đấy chẳng hạn thì nhấn vào cái Comments. Và chúng ta sẽ thấy là gì Excel sẽ kéo các bạn đến ô Comments này và ví dụ Ray chuột lên trên này chọn toàn cái comment đây là chọn toàn bộ các biểu đồ biểu đồ trong Excel chẳng thì muốn chọn toàn bộ các biểu đồ trong Excel chính là chúng ta dùng cái thao tác là file and select và trong phương phần là file and select thì các bạn sẽ chọn là gì xem nào có các đối tượng không chúng ta có thể có ở trên này conditional formatting rồi constant constant tức là cái giá trị uh, tĩnh thực ra là các cái ô bình thường đây là constant rồi data validation các bạn thấy là trên này như nó không có, hoàn toàn là không có cái nào để có thể là giúp các bạn chọn các cái đối tượng là biểu đồ. Thế nhưng mà liên quan đến việc là di chuyển đến và chọn biểu đồ đối tượng trên biểu trên cái bảng Excel này thì các bạn có thể dùng go to special. Thì nếu mà các bạn nhấn go to special thì các bạn sẽ thấy là trong cửa sổ cái go to special nó hiện ra. Thì ta có thể chọn là gì object tức là các đối tượng. Rồi các bạn cũng thấy là trong go to special nó cũng có comments này, constant này có rất nhiều thứ khác nữa. Nhưng mà cái mà tôi muốn thử đúng với cái vấn đề ở đây là di chuyển đến các đối tượng. Rồi chúng ta chọn Object xong OK. Thì các bạn thấy là gì? Đấy, Excel nó sẽ... Cái này là cách một trong số những cách di chuyển. Thực ra nó là chọn luôn cho các bạn các cái đối tượng ở trên cái bản Excel của mình. Rồi để có những cái thông tin nó có thể là học nó kỹ hơn và theo các cái cấp độ bài thì các bạn có thể truy xuất vào cái trang YouTube của Office Lab và chúng ta vào phần phân nhóm của Excel các độ 1 ấy, liên quan đến nội dung này thì Excel các độ 1 và các bạn đến cái bài ví dụ như là 1.4 di chuyển trong Excel và trong bài 1.4 di chuyển trong Excel như thế này thì các bạn có thể xuống dưới xem các cái nội dung là ví dụ chúng ta muốn di chuyển uh, sử dụng nút điều hướng như thế nào chẳng hạn thì chúng ta kích vào cái bookmark đã được đặt ở đây rồi đây là phút thứ 12 à, 12 phút 05 giây thì kích đấy các bạn sẽ nhảy đến đúng cái phần đấy để mà cho học bổ sung thêm nội dung à. 
Thì để ôn thi thì các bạn làm theo những cái nội dung trên này là ổn rồi Thế nhưng mà để để đảm bảo là chúng ta nắm được đầy đủ nhất để cho vào và chúng ta làm được bất cứ cái câu hỏi thi nào liên quan đến nội dung này thì các bạn nên xem thêm những cái clip liên quan đến đến nội dung ôn này và các cái clip đấy thì thường là nằm trong cái nhóm clip theo các cái cấp độ học Excel. Còn nếu các bạn có bất cứ vấn đề gì cần trao đổi thêm thì có thể liên hệ với tôi theo các thông tin ở đây. Rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chào các bạn.